Hello dear students and viewers. Transmission line on the topic is a topic. This video is about the Smith Chart. We will see a transmission line of power transfer in a transmission line. We will see a power transfer in a transmission line. We will see a VSWR, that is Voltage Standing Ratio 1. Alanggil orang transmission line le atom desirable itu lor orang quality ini barangnya, ini tra, ini VSWR one in order aditte kita akan lakukan. Selepas, nama transmission line lebih oke dengan load ini importance, characteristic importance semua itu, alanggil transmission line ini characteristic importance semua itu match agan mana illa. Apol, nama kita macam alternative methods match je ya, orang la macam samida orang la lebih oke dengan dah itu. Pratech quarter wave transformer alanggil step matching, pola la techniques nama kita lebih oke dengan dah itu. Apa itar itu lalat matching condition sekarang, nama lu biologi kena nampak ni. Ebru dia ke ana ini voltage maksima, alengil current maksima ebru dia ana. Ingin aku lalat karya ngalat nama lalat arrange ni kena dah itu. Apa itu nama kita matematically kandu beri kena itu sah dikem. Enna lalat, ini nak kalau elapat telah sahwe telah, satu transmission line le voltage maksima, current maksima, oke kandu beri kena itu. Nama lalat sahai kena, satu satu samudera nama lalat graphical representation ana Smith chart enda baraya. Kadinya kelas itu, nama kita kanda dana. Orang transmission line ni le load ni le, nama source ni le kapau untuk orang periodik itu voltage maksimum, current maksimum change ni itu nama kita kanda dana. Ah, orang variasi ni nama kita polar graph ni nama kita represent ni ni ini dia ana Smith chart ni nama baraya. Kalau yang ni ane Smith chart, alang alang ni kan Smith chart ni dia ubah orang la nak. Bolo orang Smith chart ni dia advantage ni dia kan nama kita perayaan betul. Orang graphical representation ana, impedance ni dia graphical representation ana yang perayaan itu sahdi kim. Aduh bolo ni, atom elapat tu le convenient dia itu nama kita analisi ana itu per analisi ana betul na orang method ana. Yang tak analisi ana ni macam impedance characteristics analisi ana. Aduh bolo ni reflection coefficient ana nama kita analisi ana. Aduh bolo ni VSWR. Aduh bolo ni Location of voltage maxima and voltage minima. Ini akan identify jaya nak kita. Nampalai sahaya kita. Itu convenient title lori graphical representation ana Smith chart. Ni ini dende theory yang dana nongka. Enggane ana Smith chart tuwari kena dha. Alenggal ada dende theory yang dana nongka. Oru transmission line illa absolute impedance ni significance illa ina baraya. Epoju nampalai analyse ina normalised impedance ana. Normalized impedance itu baranya lepoh, load impedance ni, alanggilah transmission line ni mai itu bandar patu beri na impedance galai. Characteristic impedance tu untuk divide ini nanti ni ana, nama le normalized impedance itu baraya. Apal satu load impedance, alanggilah ada anggilah satu transmission line lola satu impedance, izad ana anggilah, adine nama le normalized ini ana itu characteristic impedance tu untuk divide ini ana cia. Apal ini nama le izad baran ana beli kya, ini nama le kau beri na anggilah. Adine dene rendu partun lantuk maraya, ada real partu, adu bolat dene uji imaginary partu. A real partu ne, nama kita R anu, imaginary partu ne, nama kita X anu melikya. Apa nama kita ini normalised impedance ne, nama kita general form maraya anu dha R plus J X anu. Ibu dha real real part R anu maraya anu small letter R anu maraya anu dha normalised impedance ne real partu, adu bah real resistance um, adu bolat dene X anu maraya anu dha normalised impedance ne imaginary partu mana. रिएक्टेंस पार्ट तो मान। ये रिएक्टेंस पार्ट तो दरने रंडे रीडी ले बराम पॉजिटिव आना ऐंगे लादे इंडक्टिव आना न बराम नेगेटिव आना ऐंगे लादे कैपासिटिव आना न बराम। इन्हें नमक करिया न वाले ये दोरे लॉर्ड इंपोर्टेंस हम आधुमाय एसोसिएटेड इधर टा ओरु रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट उन्ह � Transmission line ini characteristic kita ini Z0 mana kita nak ingat ni ada gamma is equal to Z minus Z0 divided by Z plus Z0 ini ada. Ini kita nak kita ini normalisasi yang anda kalau semua term ini Z0 kita divide yang anda kalau kita kita ini Z bar minus one divided by Z bar plus one ini kita. Ini kita ini Z bar ni baru kita kalau Nah, itu boleh cakap R plus J X boleh boleh kita anak kita. Nampak kita R plus J X minus one divided by R plus J X plus one. Enna kita. Ini dia real part atau imaginary part. Nampak kita kurang macam itu anak kita. Gamma is equal to R minus one plus J X divided by R plus one प्लस जेएक्स यानि ऐड था। इन्हें नमक का रिफ्लेक्शन को एफिशिएंट ने कुरेसे नमक कार्यावन का कार्य गला। रिफ्लेक्शन को एफिशिएंट ने एपोर्ट में वन्ना लेंगे लादिने कल कोरावाई रिक्यूमन नमक कार्यां। अदौले ना रिफ्लेक्शन को एफिशिएंट एक वो जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आना। 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒരു റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗാമയ്ക്ക് ഒരു ഫോം ജനറൽ ഫോം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം യു പ്ലസ് ജെ വി എന്നൊരു ഫോം എടുക്കാം അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് യുവും ഇമാജിനറി പാർട്ട് വിയും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ടേംസും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് ഇമാജിനറി പാർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ജെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക പാർട്ട് ടേം വരുന്നത് ഈ ആർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് വൺ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ജെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ജെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ അഥവാ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേംസ് ആയിരിക്കും ന്യൂമറേറ്ററിൽ റിയൽ പാർട്ടായിട്ട് വരിക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ മൈനസ് ആർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ജെ എക്സ് ഇമാജിനറി ടേം ആണ് അതുപോലെ ആർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ജെ എക്സ് ഇമാജിനറി ടേം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിയൽ പാർട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ആർ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വിയുടെ ഇമാജിനറി പാർട്ടായ വിയുടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് യുവും വിയുടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നോർമലൈസ്ഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനറി പാർട്ട് അഥവാ റിയാക്റ്റൻസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ നോർമലൈസ്ഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനകത്ത് എക്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് എക്സ് എൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് രണ്ടാമത്തേൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ഒലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് എക്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോം ഇതാണ് യു മൈനസ് ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി മൈനസ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ x മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ്റെ സമാനമായ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എ കോമ ബി ആയിരിക്കും ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് യു വി പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് യു വി പ്ലെയിനുള്ള ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ കോമ സീറോ ആയിരിക്കും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് സർക്കിൾസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഫാമിലി ഓഫ് സർക്കിൾസ് വരുന്നത് യു വി പ്ലെയിനിലാണ് യു ആൻഡ് വി എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടിൻ്റെയും ഇമാജിനറി പാർട്ടിൻ്റെയും പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് സർക്കിൾസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരുന്നത് ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് വണ്ണിലായിരിക്കും അതോടൊപ്പം അത് എക്സ് യു ആക്സസിൽ ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് വണ്ണിലും വി ആക്സസിൽ സീറോയിലും സെൻറ്റർ വരുന്ന ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഫാമിലി ഓഫ് സർക്കിൾസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യുവിൻ്റെയും വിൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്തുനിന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ യു യു ആൻഡ് വി ഇക്വേഷനകത്തുനിന്ന് ആർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷ
അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് സർക്കിൾസ് യു വി പ്ലെയിനിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫാമിലി ഓഫ് സർക്കിൾസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഫാമിലി ഓഫ് സർക്കിൾസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ സർക്കിൾസ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഫാമിലി ഓഫ് സർക്കിൾസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ് സർക്കിൾസ് എന്നുമാണ് അപ്പോൾ സ്മിച്ച് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഈ രണ്ട് സർക്കിൾസിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഫാമിലി ഓഫ് സർക്കിൾസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് സ്മിച്ച് ആർട്ട് എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ രണ്ട് സർക്കിൾസും വരയ്ക്കുന്നത് യു വി പ്ലെയിനിലായിരിക്കും അഥവാ റിഫ്ലക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും കോ റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് സർക്കിൾസും വരയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സർക്കിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതെല്ലാം ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിൾസ് ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിളിനുള്ളിൽ വരുന്ന സർക്കിൾസ് ആയിരിക്കും എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ യു ആൻഡ് വി പ്ലെയിനിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ അഥവാ യുക്കും വീക്കും കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റിയൽ മാഗ്നറ്റ്യൂഡിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫാമിലി ഓഫ് സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിൾസിനുള്ളിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിളിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഫാമിലി ഓഫ് സർക്കിൾസാണ് ഈ ഒന്നാമത്തതും രണ്ടാമത്തതും എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ സർക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന നിരവധി സർക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതിൽ ഓരോ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സെൻറ്റർ ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ കോമ സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സർക്കിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് നമുക്ക് ആറിന് വരെ സീറോ കൊടുക്കാം ആറിന് വരെ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരുന്നത് സീറോ കോമ സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് വരുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആറിന് വരെ സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ അഥവാ വൺ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളായിരിക്കും വരിക ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സർക്കിൾ റേഡിയസ് വൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിളാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ സീറോ സീറോയിലായിരിക്കും എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആ യു വി പ്ലെയിൻ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം യു വി പ്ലെയിനിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ സർക്കിൾ അഥവാ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സർക്കിളാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് പോ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുന്ന ഒരു സർക്കിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻറ്റർ വരുന്ന പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ കോമ സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയസ് വരുന്ന വൺ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അഥവാ ത്രീ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ കോമ സീറോയിലും അഥവാ യുവിൽ വൺ ബൈ ത്രീയിലും വിയിൽ സീറോയിലും വരുന്ന ഒരു സർക്കിളായിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ടു ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഏകദേശം വൺ ബൈ ത്രീ വരിക ഈ വൺ ബൈ ത്രീ സീറോയിലായിരിക്കും ഇതാണ് വൺ ബൈ ത്രീ സീറോ എന്ന് പറയുക ഇത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീ ഇത് ഫുള്ളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതായിരിക്കും വൺ ബൈ ത്രീ ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ വൺ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഈ വൺ തേർഡ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ വി പ്ലെയിനിൽ സീറോയിലും യു പ്ലെയിനിൽ വൺ ബൈ ത്രീയും വരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ അടുത്ത സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളായിരിക്കും വരിക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് സെൻറ്ററാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന ഒരു സർക്കിളായിരിക്കും വരിക ആ സർക്കിൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സർക്കിളാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സർക്കിളാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സർക്കിളാണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് വരുന്ന വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു കോമ സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാൻ മതി ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരിക ഈ സെൻറ്ററിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വൺ ബൈ ടു സീറോ ആ
अब ऐसी सर्किड़े नमुक अगर सेंटर पर रईट सैडिले शिफ्ट बाकी वर डिस्टनस अडियस साधी अतर निरवधि सर्किस एल सर्किसूम ईंट कड़पाइट का साधे नमुक आर इस ईक्वल टू इंफिनिटी को अडियस सीरो नमुक लास्ट सर्कि वर आर इस ईक्वल टू इंफिनिटी आने रेडियस सीरो अगर सेंटर इंफिनिटी बै इंफिनिटी आवा वन कोम सीरो अब वन कोम सीरोस्ट का सेंटर पर रेडियस सीरों वन बै इंफिनिटी अथवा सीरों आयोजन अदर अब आर इस ईक्वल टू इंफिनिटी सर्किल वर डॉट और नमुक आर एस ईक्वल टू सीरों सर्किल का साधी अब इतर सर्किस ईर यूनिट सर्किल वर सर्किस नॉन्स्ट आर् सर्किस अड़ता नॉन्स्ट एक्स सर्किस कॉन्स्टेंट एक्स एक्सएक्टेंस रियाक्टेंस रू सईन वराजिटीव एक्स वालूस वरा अ नेगटीव एक्स वालूस वराजिटीव एक्स वालूस इंडक्टीव रियाक्टेंस नेगटीव एक्स वालूस कपासीटीव रियाक्टेंस अब आदमी नमुक पॉसीटीव एक्स वालूसी सर्किस वर पॉसीटीव एक्स वालू सर्किसी नमक रेडियस बै एक्स सेंटर वन कोम वन बै एक्स आदि केस नमु एक्स ईक्वल टू सी सर्किल नोक एक्स इस ईक्वल टू सी सब्सटिट्यूटे नमक रेडियस वरुद वन बै सी अथवा इंफिनिटी आई अब सेंटर वन कोम वन बै सी अथवा वन कोम इंफिनिटी आई अब नमक सेंटर आदमी नमुक नोक सेंटर वर वोम इंफिनिटी अथवा यु आक्स वन डिस्टनस अल आक्स वि अल यु आक्स वन डिस्टनस वि आक्स इंफिनिटी यु आक्स इधर ई आक्स वन डिस्टनस वि इंफिनिटी अब रेडियस नमक वन बै सी अथवा इंफिनिटी अभी इंफिनिटी रेडियस और सर्किल नमुक वर के इंफिनिटी रेडियस सर्किल स्रेट लाइन आई अब नमुक ई और वन इंफिनिटी इंफिनिटी रेडियस सर्कि वर नमुक क्रेट लाइन आईट लाइन पर सेंटर कूड़े कड़पी स्रेट लाइन अब ई लाइन नमें नमें एक्सी ईक्वल टू सी लाइन पर नमुक एक्सी ईक्वल टू फाइव ए नोक एक्सी ईक्वल टू फाइव आगे नमुक अडियस वन बै फाइव अथवा टू आई अदपन अब नमुक रेडियस नमुक टू एम अल सेंटर वर नमुक वन कोम वन बै फाइव टू अथवा वन कोम टू आई अब इन सेंटर वर कोम टू एम नमुक वण यु आक्स टू एंड इन डब डिस्टनस वो अदपन अडियस टू आदा यु विल वण इत वि वण अम वण इन डब डिस्टनस वन कोम टू एम टू वे वो टू मीटर टू टू यूनिट रेडियस और सर्कि वर के नमक टू मीटर टू यूनिट सर्कि वर के अंत टे अने कड़पुर पर सर्कि नमक कटा वन कोम टू वे सेंटर वो टू टू यूनिट रेडियस और सर्कि वर के आने अब नी पॉइंट कड़पू अब अंटे वर इन इन सर्किल वह पशे इन पुरे सर्कि भाग ना कल कम ई रिफ्लक्षन को यूनिट सर्कि मात्र कू अब इन सर्कि नमुक कटा अड़ता नाम एक्सी ईक्वल टू वण वो सर्कि वरचाल अब अडियस नमुक अल बै वण वण अब अगर सेंटर पर वन कोम वणल इवे यु डिस्टनस वणु वि डिस्टनस वणु वरिदा ई पॉइंट सेंटर वन यूनिट रेडियस सर्कि अब अब ईंटिल टेटिल टेम अब इन सर्कि नमु कड़ता एक्सी ईक्वल टू टू वर सर्कि अडियस वर नमुक वन बै टू अथवा फाइव आदल सेंटर पर वन कोम फाइव अब वन कोम फाइव इवे यु वि वन डिस्टनस वील फाइव डिस्टनस अभी हाफ डिस्टनस वो अब सेंटर नमुक फाइव रेडियस सर्कि फाइव रेडियस सर्कि अभी टेपन कड़पुर सर्कि वे अब इन सर्कि का एक्सी ईक्वल टू इंफिनिटी आवेदे रेडियस 
വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി അഥവാ സീറോ ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കോമ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് യുവിൽ വൺ ഡിസ്റ്റൻസും വിയിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആണ് റേഡിയസ് സീറോ ആയ ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ആ സർക്കിൾ എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ സർക്കിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ് ഈക്വൾ ടു ഇൻഫിനിറ്റി സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിരവധി സർക്കിൾസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സർക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ് സർക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് വാല്യൂസിലുള്ള സർക്കിൾസാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സിന് പകരം മൈനസ് എക്സ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ മറു സൈഡിലും അതായത് ലോവർ ഹാഫിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ് സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സർക്കിൾസ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ് സർക്കിൾസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എക്സിസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ തൊട്ട് എക്സിസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വരുന്ന നിരവധി സർക്കിൾസ് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾസിനുള്ളിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ലൈനിന് മുകളിലുള്ളത് എക്സ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസും ഈ ലൈനിന് താഴെ ഉള്ളത് എക്സ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസുമാണ് അഥവാ മുകളിലുള്ളത് അപ്പർ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസിനും അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾസാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സർക്കിൾസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്മിത്ത് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്മിത്ത് ചാർട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ സർക്കിൾസ് അഥവാ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സർക്കിൾസും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിയാക്റ്റൻറ്റ് സർക്കിൾസുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് സർക്കിൾസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്മിത്ത് ചാർട്ട